，抱卵的蓝焕章鱼和那两条刚产完卵的墨鱼死了。今天跟大家浅聊一下自然界中的母爱。所有头足类动物都会在产完卵后的短时间内死去，也就是说，章鱼妈妈这辈子都见不到自己的包裹长啥样。有专家说，这是因为章鱼产卵后视线发生化学变化，导致错乱，然后疯掉了，进而引发自残、自杀，甚至是吃自己的腕足等行为。但我更愿意相信，这是母爱的选择所带来的变化。我不清楚他们为什么产后要绝食，我也不清楚为什么产后一定要死。但是我清楚的是，如果他们疯掉了，乱吃东西，那第一个被吃的一定是他们小心翼翼保护的卵。可是他们并没有啊。即使产卵后绝食，甚至精神错乱到吃自己的碗足，他们也没有吃一个卵。在自身难保的情况下，仍留有一丝坚定的理智给后代。除了母爱，我想不出任何合理的解释。其实不只是母爱，章鱼爸爸在繁衍过后也会绝食，把自己饿死。这条公蓝鳏章鱼已经好久没有吃过东西了。就在我以为他准备跟母蓝鳏章鱼一起上路的时候，他吃的、啊。你们说有没有一种可能，孩子不是他的？自从我把蓝环章鱼送给海洋馆之后，缸里剩余的蓝环章鱼就略显孤独。在我这里还让你感受到孤独，真的抱歉。所以我给你找了一个新同伴。本来打算买回来摆床头的，后来就赶上蓝环章鱼搬家，正好陪伴孤身一隅的你。好了，你们玩吧，我去看看螳螂虾。就螳螂虾甩的这个子，那咱可以说是非常的哇塞，那一个臭子都没有。相比之下，就你们这帮天天住一块的，能不能给我搞点胡蒙北壁出来呀、啊？你们那水里头，我都想给你们下点东西。你们只管生，孩子出来我给你们带，传宗接代就现在。你都该干啥干啥啊？我去看看蓝魂。说出来你们可能不信，不是你们肯定不信，这事儿老不科学了。哎、呃，当然不只是这个章鱼翻个了啊，重点是他。来，我给你们放大看一下啊，他抱卵了，这缸里除了他没别的章鱼了。视频开头的时候还没卵呢，难道是？今天到了两个迷你吸盘鲨，而且我还特意订了两个大黑金豹。像我这么爱养宠物的人，那必须把它俩。哎，长亮哥手艺，你做的，你先吃吧。真香！还是看看刚来的吸盘沙吧。你们看他脑袋上这一个个小章，像不像鞋底子？据说这是吸力巨大的一个吸盘。也就是说，再给你们来个全家福。展示完毕，拿下来入缸。喂喂，呃，这个情况吧，就是这有点像走罐似的呢，推着好丝滑，但我也抠有点使不上劲儿。对不住老弟，我使点劲儿啊。可算抠下来了，这玩意儿吸力太大了。完了，我家蓝环章鱼又对吸盘鲨来兴趣了，啥都想吃呢。你，你还吃螃蟹吧？你，就你还惦记人俩，真给你洗脑袋上，你就给人当一辈子蓝环帽吧。到时候别找我啊，我可不敢抠你。就你那毒性，谁抠谁开心。你们猜我这缸里哪条鲨鱼最厉害？是它，还是它？都错，最厉害的反而是吸盘鲨。其实它不属于鲨鱼，学名叫印鱼。刚来的时候只有这么大。但是在短短的一年，它就长到了这么大。这玩意儿明明就是吸到鲨鱼身上的，你怎么比鲨鱼还大？你们看柠檬鲨的肚子都给吸啥样了？弗兰克说，要是再不把它给送走，柠檬鲨的肚子早晚得烂。但鲨鱼和鲨鱼缸比我家更大的人，在东北这边我一个都不认识。所以你们有谁能把这玩意儿领养的没？我白送。我家蓝环章鱼除了搓澡以外，又学会个新技能。再给你们看一下我和蓝环章鱼之间的默契。来来来来来来来来，咋样？招之即来，像个猪仔。其实不是他跟我培养出感情了，主要是他饿了。啊，对，没错，他刚才朝我扑过来，是想吃我。不是，你还往上爬是吗？确定了，蓝环章鱼是真姓张，嚣张的张。你们在我评论区刷屏让我养的鱼，给你们整来了。这可不是我怂美骨气啊、哦，主要是你们说话太好使了。隆重介绍一下，瞪眼儿雕，瞪眼儿夹，瞪眼儿，瞪眼儿什么来着？等会儿我看一下啊啊啊！瞪
家貂，哎，就这个名儿，就是记忆力特别犹新。当时我看这个鱼好玩，我就我就我就一下把它名儿给记住了，就科普一下啊，这个灯，灯什么来着？啊，灯夹雕。这个鱼啊，是一种非常神奇的，会发光，会发光，会发光，会会发光的凯鱼。海鱼，我这说都不会话了，这反正你们能理解就行了啊。这种海鱼呢，在黑暗的环境下，它的发光器会发光。我真的不想再说了。反正就是黑的时候，它那个眼底下就亮；完了亮的时候，眼睛底下就飞，就就黑。<笑>你闲着没事，你会发光干啥呀？给我嘴好悬，没折腾跑了。不行，我要报仇。你不是关灯就发光，开灯就不发光吗？我也折腾你。报仇雪恨了，刷，继续科普啊！大家仔细看，它这个发光器啊，发光器啊，在眼睛底下，也就是说这发光器长在眼皮上了。然后它在全黑的环境下吧，这个发光器那个形状瞅着有点吓人，就这种狭长的会发光的眼神，让人感觉很诡异。所以我就合计，要么带它拉个双眼皮去。他这个花光器给他整成正圆形的，那多可爱呀、啊！另外说一下啊，这个鱼极度不好养，属实有点不太容易养活。但是我觉得我肯定能给它养活。我作为一个养鱼种粮的海洋之灾，再加上这鱼极度不好养，我觉得应该能负负得正啊！一天天的，我真是要笑死在我的评论区里。昨天我不发了这个眼袋能发光的灯夹貂吗？这底下这评论，天晴算瞪眼鱼，咋想出来的呢你呀？这底下那帖子直接接一句，而我在瞪你，那我是不是我得接一句，就当我未鱼见你伏笔呀？不要在外写人梗了，好冷啊！还有这个，以后就叫这些鱼老灯吧。这老登不明白啥意思，朋友，你可以来东北，你见人你叫一下试试，完了你应该就知道了。别说我让你试的啊，跟我没关系啊，养费我不报销。哎呀，真是评论区比段子有意思。其实评论区吧，我都看，就有的时候可能忙没来得及回复，但是我都能看着。就像你们平时让我养什么什么鱼的，我能满足的我都尽量满足大家，毕竟你们高兴我也高兴。但是你别整那个太离谱的东西让我养啊！最具代表性的就是这个，让我养黄化斑纹草龟。嗯，没了解过的朋友可能不知道，那玩意儿在前几年的爬展上卖八百八十个 W 啊！你给我卖了也没那龟值钱呐！咱就先别管黄化斑纹草了啊，我先把这鱼养明白就得了。这个鱼就是饲养难度都是属于地域难度的，你正常鱼饲料什么小虾啊、风金虾啥它不吃，这个玩意儿得吃活的浮游生物。二哈和海王弗兰克告诉我的，活的丰年虾、活的海康虾，然后我就都买了，包括活的海康虾以及丰年虾卵和丰年虾卵孵化器。我是真挺想把这个鱼养好的，虽然你们都管我叫海洋之灾，也经常看我把鱼养死。但是咱将心比心的说，你说我养活的东西比死的东西多太多了吧？而且我养活的这些东西一天都好吃好喝好睡的。反正各位就是想看我养啥都可以评论出来，我有时候可能不会回，但我都能看着。黄花斑纹草龟出来啊，那玩意儿买不起。